ელექტრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველებს ასაკით პენსიონერებს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს ექვსი ქრონიკული დაავადების სამკურნალო 35-ი დასახელების მედიკამენტის შეძენა ერთლარად შეუძლიათ. ასევე ნებისმიერი მოქალაქისთვის პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო მედიკამენტები სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება 35%-ით. ასევე პროგრამით ფინანსდება გულსის ხრძახთა სისტემის დიაბეტის, ფარისებრი ჯირკვლის, ფილტვის ეპილეფსიის, პარკინსონის სამკურნალო მედიკამენტები. ჯანდაცვის სამინისტრო ბენეფიციარებს მოუწოდებს პროგრამით სარგებლობისთვის მიმართონ ოჯახის ექიმს. ფორმა ასი, რეცეპტი და პირადობის მოწმობა უნდა წარმოადგინონ სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და ერთჯერადად გაიარონ რეგისტრაცია. პროგრამაში ჩართული სააფთიაქო ქსელებია PSP, Aversi, GPC, Pharmadepo, სახალხო აფთიაქი. აღნიშნულ კატეგორიას აფთიაქებიდან ერთჯერზე 3 თვის სამყოფი მედიკამენტის გატანა შეიძლება. ყველაზე პრობლემური ზოგადად ქრონიკული დაავადებების გავრცელება გახლავთ საპენსიო ასაკით პენსიონერებში, რადგან ასაკის მატებასთან ერთად რისკი ამ დაავადებების იზრდება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. სწორედ ამის გათვალისწინებით ჯანდაც სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება სრულად მოხსნას ფინანსური ბარიერი მედიკამენტებზე საპენსიო ასაკის მოსახლეობისთვის. მოქალაქეებს მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად შესაძლოა უფრო მეტი დრო მიეცეთ. ამის შესახებ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების კანონ პროექტში აღნიშნული. პროექტი, რომლის ავტორიც შინაგან საქმეთა სამინისტროა, პარლამენტში უკვე წარდგენილია. ცვლილებების მიხედვით თეორიული გამოცდის მოქმედებისა და 30 დღიდან ერთ კალენდარულ წლამდე იზრდება. შესაბამისად თუ არსებული რედაქციით პირს პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება 30 დღის განმავლობაში შეუძლია წარმოდგენილი ცვლილებების მიხედვით ეს ვადა ერთ კალენდარულ წლამდე გაიზრდება და ძღოლების კანდიდატს უფლება ექნება ერთი წლის განმავლობაში ჩააბარონ პრაქტიკული გამოცდის პირველი ან მეორე ეტაპი ისე რომ თავიდან არ მოუწიოს თეორიული გამოცდის ჩაბარება და შესაბამისი საფასურის გადახდა აღნიშნულია კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში ამასთან შეგახსენეთ რომ საკანონმდებლო პაკეტი მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ორეტაპიანად გარდაქმნასაც გულისხმობს. კერძოდ, პირველი ეტაპი ჩატარდება დახურულ საგამოცდო მოედანზე, ხოლო მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მეორე ეტაპი ჩატარდება რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში. წინასწარ შერჩეულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ მარშრუტებზე. ზესტაფონის მერიამ ექვს ოჯახს თანადაფინანსების პრინციპით საცხოვრებელი სახლები შეუძინა. სოციალური პროექტის ფარგლებში 2019 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1411900 ლარი ზესტაფონის მერიამ 20000 ლარით გაზარდა. მერის მოადგილემ ელგუჯა კვეტენაძე მაჟორიტარმა დეპუტატმა შალვაკი კნაველიძემ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ის ოჯახები დაათვალიერეს, რომლებსაც მერიამ თანადაფინანსების პრინციპით სახლები შეუძინა. სოციალური პროექტი უკვე მეხუთე წელი ახორციელდება ზესტაფონში. ამ ხნის მანძილზე მერია ძალიან ბევრ ოჯახს დაეხმარა, როგორც სამშენებლო მასალების შესყიდვით, ასევე თანადაფინანსების პრინციპით საცხოვრებელი სახლების შეძენაში. ჩვენ გადავწყვიდეთ, ადგილზე მოგვენახულებინა ასეთი ოჯახები და გვენახა. გაუნჯობეს და თუ არა მათი საცხოვრებელი პირობები. განაცხადა ზესტაფონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა შალვაკი კნაველიძემ. ზესტაფონის მერიის სოციალური პროექტი, რომელიც უსახლკარო ადამიანების საცხოვრისით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს, მეხუთე წელი აქტიურად ხორციელდება ზესტაფონში. საარჩევნო თემებთან დაკავშირებული სასწავლო კურსის მსმენელებს ტრენინგის პირველი დღე ჰქონდათ. საარჩევნო განვითარების სკოლაში მომდევნო 10 დღის მანძილზე ისინი საარჩევნო სისტემების დემოკრატიული პრინციპების, არჩევნების გამჭირვალებისა და ხელმისაწვდომობის, გენდერული თანასწორობისა და სხვა საკითხების შესახებ მიიღებენ ინფორმაციას. ამ ტიპის მოლოდინებით შეუდგნენ ახალგაზრდა მსმენელები ტრენინგების კურსს. პირველ დღეში მგონია რომ ეს პროექტი ჩემთვის იქნება უფრო ინფორმაციული და მეც გავიგებ არჩევნების შესახებ, რადგან დაინტერესებული არ ასე ამ სფეროთი და რა ვიცი, ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება და უფრო გამიღრმავებს ცოდნას ამ სფეროში და მომავალში შესაძლოა ამ პროექტმა გამიჩინოს სურვილი და გავაგრძელო კიდევაც ამ მართულობის საქმიანობა. ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს დაინტერესებული ვარ თუ რა პროცესები ხდება არჩევნებთან დაკავშირებით 
და სურს რომ ამ მიმართულებით გავიღმაო ცოდნა და შემდეგ პრაქტიკაში გამოვიყენო ეს ყველაფერი. საარჩევნო განვითარების სკოლა სისტემაში არსებობის 4 წლიანი ისტორია აქვს. პროექტის ხელმძღვანელი ამბობს რომ ამ ხნის განმავლობაში სკოლამ 90-მდე ახალგაზრდა გადაამზადა რაც სერიოზული რესურსია საარჩევნო პროცესებისთვის. სამოცდათხუთმეტი ოთხმოცი ახალგაზრდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არის ამ სკოლის კურს დამთავრებული სხვადასხვა წლებში. მათი სახით მივიღეთ კარგი გამოცდილი ადმინისტრაციის თანამშრომლები, რომლებიც სხვადასხვა პროექტებში და მათ შორის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები არიან დასაქმებული სხვადასხვა არჩევნებზე. წელს დარეგისტრირებული ყოს 22 ახალგაზრდა, რომელიც არის მსურველი, რომ გაიაროს საარჩევნო განვითარების სკოლა. ასე არის 18 დან და ოთხი წლის ჩათვლით. სმენელთა ინფორმირებაზე ამჯერადაც ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ზრუნავენ, რომლებიც მათ საკუთარ პროფესიულ გამოცდილებას უზიარებენ. აღსანიშნავია, რომ პროექტის დაწყებამდე მათ თავადაც სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარეს. ჩვენ გავიარეთ გადამზადების კურსი, ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა ცესკოში 3 დღიანი, რომელშიც მივიღეთ მონაწილეობა და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ხელახლა ინფორმაცია მიღებული, გადამზადებული შეფდი ვართ ამ ახალგაზრდებთან რათა ჩვენი ცოდნა გამოცდილება გაუზიაროთ და მათგანაც ბევრი რამ ვისწავლოთ და შემდეგ გავითვალისწინოთ ჩვენ საქმენი. 2019 წლებში პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ სკოლების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით გაზრდილია. სწავლება თბილისსა და 85 მუნიციპალიტეტში დღეს ერთდროულად დაიწყო. პროექტი ევროპის საბჭოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება.